¿Qué tal muchachos? Hoy vamos a resolver este ejercicio que crea varias dudas y dificultades en muchas personas. Bueno, nos dice, en una granja hay patos y gallinas en razón de 9 y 10. A los patos vamos a darle la variable X y a las gallinas la variable eh, Y. Entonces, para este ejercicio vamos a plantear así, en, en proporciones, ¿sí? Por lo, o, se conoce también como razones o proporciones, en la cual X es a 9 como Y es a 10. Y esta es la razón, X sobre Y, 9 a, eh, sobre 10. Ya, es algo un poco difícil de entender, pero trataré de explicarles lo mejor posible. Aquí les voy a explicar en razones, por ejemplo, si yo digo que tengo un pastel y me como un pedazo del pastel que está dividido en tres partes, voy a comerme la razón de uno de tres, porque me comí un pedazo de los tres que había. Es algo igual que esto, en razones es lo mismo, X vayan a ser la parte, del, la parte de lo que estamos comparando y Y viene a ser la, el total. Entonces, tengo aquí el 9 y acá el 10. No, esto sí. ¿Qué tal muchachos? Hoy vamos a explicar cómo resolver un ejercicio que causa gran dificultad en muchas personas. Hasta a mí me causó eh, dificultades al momento de resolverlo, pero eh, analizando muchas veces eh, logré entender. En una granja hay patos y gallinas en razón de 9 y 10. Cuando son razones se ubican, eh, cuando queremos hacer un, eh, una razón en fracción, tenemos que entenderle que se ubica el valor menor de la razón sobre el, mayor mal, eh, el valor mayor de la razón. En este caso nos dice que los patos son en relación 9 que las gallinas. Patos va a ser X y Y va a ser las gallinas. Entonces X es a 9 los patos y es a 10. Y entonces hasta eso ya ten, eh, en esto ya tenemos la parte que dice en una granja hay patos y gallinas en razón de 9 y 10 y está planteado. Ahora vamos a decir, si sacáramos 19 gallinas, gallinas viene a ser el valor de G, entonces X sobre G, que viene a ser Y, menos 19, esto es igual, a, ¿a qué nos dice? Que es igual al valor de la razón invertida, si la razón era 9 a 10, ahora se iba a invertir y va a ser 10 a 9. Teniendo estas dos ecuaciones podemos despejar o reemplazar. Yo eh, voy a tratar de despejar de las dos ecuaciones eh, una variable para poder reemplazar. Por lo cual en esta vamos a reemplazar x. A, a despejar, perdón, x. En la cual nos da 9x es igual a 10y menos 190. 190. Al momento de despejar las de X, la X nos da 10Y menos 190 sobre 9. Este va a ser el valor de X, que vamos a reemplazar en el valor de acá. Aquí para despejar X nos va a dar 10X, pongamos la flechita, 10X es igual a 9Y. Para despejar, aquí al despejar la X nos queda 9Y sobre 10 es igual a x teniendo el valor de x en la primera y teniendo el valor de x en la segunda podemos igualar eh, ¿qué, ¿a qué me refiero con igualar? es poner el valor de esta de la ecuación de arriba el valor del x de la ecuación de arriba que viene a ser 9y sobre 10 y le igualamos al valor del x de abajo que es 10y menos 190 sobre 9 y solo re, eh, despejamos las y en este caso eh, para despejar la y multiplicamos en cruz y nos queda 81 por y es igual a 10 por 10 es 100 100 y menos 10 por 190 es 1900 entonces Haremos lo más fácil, dejar en un lado las Y y en el otro las, los números, pero que queden positivos. Entonces pasaremos, dejaremos el 100 Y aquí y le pasaremos al 81 Y negativo. Y esto va a ser igual al, men, eh, como el menos 1900 va, está en el lado derecho y va a pasar al lado izquierdo, pasa a ser positivo. Entonces sería 1900. 
Al restar 100 de 81 nos da el valor de 19. Entonces, 19Y es igual a 1900. Para, al momento de simplificar podemos, una de dos, pasarle a este como de, a 1900 como denominador o simplificar directamente. 19 con 19, aquí es 1 y aquí nos queda 1 igual. Entonces, Y es igual a 100 y lleno el valor de las gallinas entonces podemos fácilmente reemplazar en esta ecuación en el cual x sobre y que viene a ser 100 es igual a 9 sobre 10 analizándolo así simplemente podemos ver que este es multiplicado por Aquí, si a este le multiplicamos por 10, nos va a dar este, este valor. Entonces, a este si le multiplicamos por 10, nos va a dar el valor de las x. O podemos resolverlo eh, despejando la x. Que sería x, 10x, es igual a 9 por 100, 900. Y x es igual a 900 dividido para 10. Y esto nos da el valor de 90. Entonces, x es igual a 90 y es a 100. Por lo tanto, hemos tenido al inicio 90 patos y 100 gallinas. Que al momento de restar 19 gallinas, 100 menos 19, nos da el valor de 81. Y 90 a razón de 81, al momento de simplificar esto, la novena es 10 y la novena es 9. La razón se nos invirtió. La primera razón que teníamos era 90, 100. O sea, 9, 10. Que al momento de simplificar corresponde a la razón de 9, 10. Y al momento de, de resolver todo el sistema y sacar la, re, eh, la relación que era a 90, 81. O que nos decía al inicio que se invertía es esta. O sea que el resultado está bien.